హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు హౌస్ వైఫ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మన ఛానల్లో శుక్రవారం సందర్భంగా ఈ శుక్రవారం రోజున పూజా రూమ్లో లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి అత్యంత ఇష్టమైన నైవేద్యం ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఈ నైవేద్యం మనం ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కానీ సమర్పిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుందండి అమ్మవారి కరుణ మన మీద ఉంటుంది లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది ఈ నైవేద్యం ఇప్పుడు నేను ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను దానికోసం నేను రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నానండి ఆ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు మూడు సార్లు ఈ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కుంటున్నాను కడుక్కొని ఆ నీళ్లు మొత్తం మనం వంపేసేసి ఇప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నాను కదా సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఆరు కప్పుల నీళ్లు వేసుకుంటున్నానండి అంటే ఇప్పుడు ఒక కప్పు బియ్యానికి మూడు కప్పుల నీళ్ళు అనమాట ఇది ఒక కల కొలత అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇలా పోసుకొని మనం బియ్యాన్ని ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇవి నానే లోపల నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఆవు నెయ్యి వేసుకున్నానండి ఆవు నెయ్యి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకని నేను ఇది ఆవు నెయ్యితో చేస్తున్నాను ఈ ఆవు నెయ్యి వేసి ఇందులో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని అవి ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఇందులో నేను జీడిపప్పులు వేసుకుంటున్నానండి జీడిపప్పులు కిస్మిస్ వేసుకున్నాను వేసుకొని అవి కూడా చక్కగా వేయించుకుంటున్నాను అనమాట ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తం బాగా వేగాక ఈ మొత్తాన్ని నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నానండి మనకి ఈ ప్యాన్లో ఉన్న ఆవు నెయ్యి మళ్ళీ అదేం వేస్ట్ అవ్వదండి అది మళ్ళీ అది మళ్ళీ మనం అన్నం ఉడికించుకునేటప్పుడు అందులో వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అందులోనూ లక్ష్మీదేవికి ఆవు నెయ్యి అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి మనం ఎంత ఎక్కువ వేస్తే అంత మంచిది అనమాట అందుకని మనం ఆ ఆవు నెయ్యిని ఆ అన్నంలో ఉడికేటప్పుడు వేసేసుకుందాము నేను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నానండి ప్యాన్ పెట్టుకొని వెలిగించుకొని ఆ ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక మనం ఇందాక నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్నాం కదా గంట ముందు సో ఇప్పుడు ఆ బియ్యాన్ని నేను ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకుంటున్నానండి ఆ నీళ్ళతో సహా మొత్తం వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట వేసేసుకొని దీన్ని స్టవ్ వెలిగించి బాగా తిప్పుకుంటున్నాను తిప్పుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనం ఇందులో పాలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి నేను ఇక్కడ ఐదు కప్పుల పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆవు పాలు యాడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి నాకు ఇక్కడ ఆవు పాలు దొరకలేదు అందుకని నేను మామూలు పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అమ్మవారికి ఆవు పాలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆవు పాలు కానీ ఆవు నెయ్యి కానీ ఇవన్నీ లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైనవి అందుకని మనం ఆవు పాలతో కానీ ఆవు నెయ్యితో కానీ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట ఏదైనా సరే లక్ష్మీదేవికి పె పెట్టే నైవేద్యాన్ని ఇలా ఆవు పాలతో ఆవు నెయ్యితో మనం చేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇందులో పాలు పోసేసుకొని బాగా ఉడికించుకుంటున్నానండి ఈ అన్నాన్ని ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో ఈ మనకి అన్నం ఉడికే లోపల మనం లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ఒక కథ చెప్పుకుందామండి ప్రతి శుక్రవారం కానీ మనం ఈ నైవేద్యం సమర్పించి ఈ కథ కానీ చదివితే చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మీదేవి చాలా సంతోషించి మనకి అనుగ్రహిస్తుందండి లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆ కథ చదువుతాము ఒకరోజు కైలాస పర్వతమున శివుడు తన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉండగా పార్వతీదేవి వచ్చి లోకంలో స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేస్తే సంతోషంగా ఉంటూ పుత్ర పౌత్రాదులను కలిగి ఉంటారో అటువంటి వ్రతం ఏదో సెలవీయండి అని అడగగా పరమేశ్వరుడు ఇలా చెప్పాడు ఓ దేవి స్త్రీలకు పుత్ర పౌత్రాదులను ప్రసాదించే వ్రతం ఒకటి ఉన్నది ఆ వ్రతం పేరు వరలక్ష్మి వ్రతం ఆ వ్రతమును శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పౌర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజు చేయవలను అని చెప్పాడు అప్పుడు పార్వతీదేవి ఈ వ్రతం ఏ విధంగా చేసుకోవాలో సెలవీయండి స్వామి అని అడగగా అప్పుడు పరమశివుడు ఇలా చెప్పాడు చారుమతి అని ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉన్నది ఆమె పతియే ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించి తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం చేసి పతిదేవుణ్ణి పూలతో కొలచి ఆ తర్వాత అత్తామామలకు సేవలు చేస్తూ ఉండేది ఆమె చాలా అనుకవగా ప్రియంగా మాట్లాడుతూ ఉండేది ఆమెను చూసి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఆమె మీద అనుగ్రహం కలిగింది ఒకరోజు ఆ మహాలక్ష్మి ఆ ఇల్లాలకి కళలో ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ మహాలక్ష్మి ఇలా చెప్పింది ఓ చారుమతి నేను లక్ష్మీదేవిని శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పౌర్ణమి ముందొచ్చే శుక్రవారం నాడు నువ్వు నన్ను పూజిస్తే నీకు కోరిన వరములు ఇస్తాను అని చెప్పాను వెంటనే ఆ కళను తన భర్తకి అత్తమామలకు చెప్పి ఇరుగు పొరుగు ఉన్న స్త్రీలకు కూడా చెప్పింది చారుమతి మరియు చుట్టుపక్కన ఇళ్లల్లో ఉన్న స్త్రీలందరూ వరలక్ష్మి వ్రతంలు చేసుకున్నారు పూజంతా అయ్యాక మూడు ప్రదక్షిణాలు పూర్తయ్యేసరికి స్త్రీలంతా 
స్వర్ణ భూషణలు అంకృతులు అయ్యారు చారుమతి ముదలగు స్త్రీల ఇల్లన్నీ స్వర్ణమయాలయ్యాయి వారికి రథగజ వాహనాలు ప్రసాదింపబడ్డాయి అప్పటి నుండి వారంతా చారుమతితో కలిసి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఈ పూజ చేస్తూ పుత్ర పౌత్రాది వృద్ధి కలిగి ధనకనక వస్తు వాహనాలు కలిగి సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు కావున ఓ పార్వతి ఈ ఉత్తమమైన వ్రతం చేస్తే అలా ఎదుట వారికి చెప్పి చేయిస్తే సర్వ సౌభాగ్యములు కలిగి శుభముగా ఉంటారు ఈ కథను విన్నవారికి చదివిన వారికి కూడా వరలక్ష్మీదేవి ప్రసాదం వలన సకల కార్యములు సిద్ధించును అన్నాడు పరమశివుడు సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు మీరు కూడా ఈ శుక్రవారం రోజు లక్ష్మీదేవికి ఈ నైవేద్యాన్ని చేసి అమ్మవారికి ఈ నైవేద్యాన్ని సమర్పించి ఈ వరలక్ష్మి వ్రత కథని చదవండి ఈ కథ కానీ మనం ప్రతి శుక్రవారం చదివితే చాలా చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు మనకైతే ఈ ప్యాన్లో అన్నం మొత్తం ఉడికిపోయిందండి పాలల్లో అన్నం చక్కగా ఉడికిపోయింది కదా ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి స్వీట్ మీకు చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక అరగంట ముందు మీరు స్టార్ట్ చేస్తే చాలు పూజ చేసుకునే ఒక అరగంట ముందు స్టార్ట్ చేస్తే చాలు కాకపోతే ముందే మనము బియ్యాన్ని నానపెట్టుకుంటే తొందరగా అయిపోతుందన్నమాట మనం చిమ్మిరి కూడా పెడుతూ ఉండొచ్చండి అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యం అనమాట అలానే అమ్మవారికి కొబ్బరికాయ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఇలాంటి నైవేద్యం కూడా మనం పెట్టచ్చు కొబ్బరికాయ అరటి పళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్టు బెల్లం పరమాన్నము పాయసము ఇలాంటివన్నీ పెడుతూ ఉండొచ్చండి ఇవన్నీ ఎంతో ఇష్టమైనవి అనమాట లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి ఈ ఉడికిపోయిన అన్నంలో మనం ఇప్పుడు బెల్లం వేసుకుంటున్నాం అండి బెల్లం వేసుకుని బాగా తిప్పుకుంటున్నాము ఈ బెల్లం కూడా మనకి ఈ పరవాన్నంలో కరిగిపోవాలన్నమాట కరిగిపోయిన తర్వాత మనం కరిగిపోవడానికి బాగా తిప్పుకోవాలండి దీన్ని ఇట్లా వదిలేస్తే మనకి మాడిపోతుంది అందుకని బాగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి తిప్పుకుంటూ ఉంటే మనకి తొందరగా కరిగిపోతుంది అనమాట ఆ వేడికి కరిగిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ బెల్లాన్ని నేను కొంచెం గడ్డల్లాగా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి మధ్య మధ్యలో ఇలా గట్టిగా అనుకుంటూ ఉన్నానండి మొత్తం అంతా కలిసిపోతుంది మనకి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఈజీగా ఆ వేడికి కలిసిపోతుంది అనమాట మొత్తం ఇలా తిప్పేసుకుంటున్నాను అలానే మనం ఈ నైవేద్యం సమర్పించడం ఒక్కటే కాకుండా ప్రతి శుక్రవారం రోజు గుమ్మానికి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టాలండి గుమ్మానికి పసుపు రాసేటప్పుడు మనం కూడా మన కాళ్ళకి పసుపు రాసుకోవాలి పసుపు రాసుకునేటప్పుడు వెనకాల కూడా మొత్తం అంతా కలవాలండి ఎటువంటి ఖాళీ లేకుండా నీట్గా మొత్తం అంతా రాసుకోవాలన్నమాట ఖాళీ వేల మధ్యలో మొత్తం అంతా రాసుకోవాలి మడమలకి అంతా అంటేలాగా రాసుకోవాలండి మనం పసుపు రాసుకునేటప్పుడు ఇట్లా మొత్తం కాళ్ళు అంతా నీట్గా కవర్ అయ్యేలాగా ఎక్కడా కూడా మనకి గ్యాప్ లేకుండా రాసుకోవాలండి సో ప్రతి శుక్రవారం రోజు మనం ఇలాంటి కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ ఉంటే చాలా మంచి జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం యాలుక్కాయలు తీసుకొని దాన్ని బాగా దంచుకుంటున్నానండి యాలుక్కాయలు వేసుకుంటే మంచి వాసన వస్తుంది మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుందండి అందుకని యాలుక్కాయలు వేసుకుంటున్నాను ఒక రెండు మూడు యాలుక్కాయలు వేసుకుంటే చాలు అవి వేసుకొని దంచుకుంటున్నాను అనమాట అవి మెత్తగా అయిపోవాలి అలానే మనం తలస్నానం చేసేటప్పుడు ముఖానికి మరియు కాళ్ళకి కొంచెం పసుపు రాసుకొని తలస్నానం చేయాలి తరువాత లక్ష్మీదేవి ప్రతిమను పువ్వులతో పసుపు కుంకుమ గంధం బొట్లతో అలంకరించుకోవాలన్నమాట ముఖ్యంగా ఇంటి ప్రధాన ద్వారంలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది కాబట్టి మనం గడపని మహాలక్ష్మిగా భావించి పైన గడపని శక్తి స్వరూపిణిగా అంటాం కాబట్టి ఆ రెండింటినీ మనము పసుపు కుంకుమతో అలంకరించి పూజించాలండి ప్రతి శుక్రవారం రోజు ఆ గడప దగ్గర కూడా మనం నైవేద్యం పెట్టాలండి లక్ష్మీదేవిగా అనుకొని మనము ఆ గడపకి కూడా మనం నైవేద్యం పెట్టాలండి సమర్పించాలి అప్పుడు ఇంటికి చాలా లక్ష్మీప్రదం అనమాట ఇప్పుడు నేను చూపించిన నైవేద్యాన్ని మీరు ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించి అలానే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కథని ప్రతి శుక్రవారం చదివి అమ్మవారికి పూజ చేసుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుందండి వీటితో పాటు కనకధార స్తోత్రము అలానే లక్ష్మీ సహస్రనామం కూడా చదివితే చాలా చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనకి లభిస్తుంది అలానే ఇందాక చెప్పిన నైవేద్యాలే కాకుండా మనము అమ్మవారికి పులిహోర దద్దోచనం కూడా మనం పెట్టచ్చండి నైవేద్యంగా పెట్టచ్చు అవి కూడా అమ్మవారికి చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట లక్ష్మీదేవికి చాలామంది నన్ను నిత్య పూజకి సంబంధించింది చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి నాకు తెలిసి నేను అవన్నీ తెలియజేస్తున్నాను తెలియనివన్నీ నేను పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని చెప్తున్నాను అలానే నన్ను కొంతమంది శ్రావణ శుక్రవారం రోజు పూజ ఎలా చేసుకోవాలని కూడా అడిగారు అది కూడా చూపించమని చెప్పేసి అడిగారు అది కూడా నేను మీకు కంపల్సరీగా చూపిస్తానండి 
ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం టేస్ట్ కోసం ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి కొంచెం వేసుకుంటే చాలు చాలా చిటికెడ్ అనమాట కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి వేసుకొని మనం తిప్పుకోవాలండి నేను శ్రావణ మాసం వచ్చినప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా చేస్తానండి అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలానే మనం ప్రతి శుక్రవారం రోజు ఈ బెల్లం పరమాణమే కాకుండా పాయసం కూడా పెడుతూ ఉండొచ్చండి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి పాల సముద్రం నుండి పుట్టింది కదా అందుకని లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి ప్రతి శుక్రవారం రోజు పాయసం కానీ లేకపోతే ఇట్లా బెల్లం పరమాణం కానీ ఆవు నెయ్యితో చేసి ఆవు పాలతో చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ ఉంటే మనకి చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుంది ఇట్లా మనం చిమ్మిరి కూడా పెడుతూ ఉండొచ్చండి అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యం అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నేను మనం ఇందాక డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంకా కొంచెం ఆవు నెయ్యి మిగిలింది కదండి ఆవు నెయ్యిని ఇందులో వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ ఆవు నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి అలానే లక్ష్మీదేవి కూడా ఆవు నెయ్యి అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి మన అందరికీ తెలిసిందే కదా అందుకని ఇట్లా ఆవు నెయ్యి వేసేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను అనమాట అలానే మనకి ఈ శుక్రవారం రోజు ఈ నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు మనం లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన పువ్వులతో లక్ష్మీదేవిని అర్చించాలండి లక్ష్మీదేవికి ఎరుపు రంగు తెలుపు రంగు పువ్వులు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట మనకు కానీ ఆ తెలుపు రంగు ఎరుపు రంగు పువ్వులు కానీ దొరకపోతే వేరే రంగు పువ్వులతో అయినా సరే మనం పూజించండి కానీ ఎరుపు తెలుపు రంగు పువ్వులతో పూజిస్తే లక్ష్మీదేవికి చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అలానే లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన కనకధార స్తోత్రము లక్ష్మి సహస్రనామం చదివితే చాలా చాలా మంచి జరుగుతుందండి ఆ రోజు అలానే నేను ఇంకా ప్రతి శుక్రవారం రోజు లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనవన్నీ నాకు తెలిసి నేను మీతో పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలా ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి సంబంధించి నేను ఏదో ఒక వీడియో పెడదాం అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడైతే నేను ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట నెయ్యి మొత్తం ఇందులో మిక్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేస్తున్నానండి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని మొత్తం తిప్పుతున్నాను డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు తిప్పుకుంటే చాలండి మొత్తం కలిసిపోతాయి సో నేను మీకు చెప్పినట్టుగా ప్రతి శుక్రవారం నేను ఇంకా లక్ష్మీదేవికి సంబంధించింది ఇట్లా వీడియో ఏదో ఒకటి పెడదాం అనుకుంటున్నాను అమ్మవారికి సంబంధించిన విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది కదా లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన కథలు కానీ లక్ష్మీదేవికి సంబంధించినవి ఆమెకి ఇష్టమైనవి ఏవైనా సరే నేను వీడియోలు పెడదాం అనుకుంటున్నానండి అందరికీ మంచి జరుగుతుంది కదా లక్ష్మి కటాక్షం అందరికి అందరికీ కలగాలని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం అండి అందరికీ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం కలగాలని చెప్పేసి నేను ఇలా వీడియోలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే నేను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం యాలుక్కాయలు వేసుకొని బాగా తిప్పుకుంటున్నానండి అలానే నన్ను చాలామంది దీపారాధన అప్పుడు ఎన్ని దీపాలు పెట్టాలని అడుగుతున్నారండి ఏం లేదండి మనము మట్టి ప్రమిదతో మనము దీపం వెలిగించుకోవాలన్నమాట రెండు దీపాలు మనం పెట్టుకోవాలి రెండు కుందులు పెట్టుకోవాలి ఆ కుందుల్లో మనం రెండైనా సరే వేసుకోవచ్చు ఒత్తులు లేకపోతే బేసి సంఖ్య మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఇలా వేసుకోవచ్చు అండి రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక వత్తిగా చేసి మనము దీపారాధన చేసుకోవాలండి అలా మనం రెండు కుందులు పెట్టుకొని రెండు కుందల్లో ఒక కుందులో రెండు వేసుకోవచ్చు అంటే రెండు అంటే రెండు ఒత్తులు కలిపితే మనకు ఒకటి వస్తుంది అనమాట అలానే మనం మూడైనా వేసుకోవచ్చు ఐదైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకొని మనం దీపారాధన చేసుకోవాలండి మామూలుగా అయితే మనం నువ్వుల నూనెతో చేసుకోవచ్చు కానీ లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైంది ఆవు నెయ్యి కదా అందుకని మనం శుక్రవారం రోజు ఇలా లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట మనం ఎప్పుడూ కూడా డైరెక్ట్గా కుందుల్ని వెలిగించకూడదండి ఒక మట్టి ప్రమిద తీసుకొని ఆ మట్టి ప్రమిదని ఫస్ట్ మనం వెలిగించుకొని ఆ మట్టి ప్రమిదతో మనము ఆ రెండు కుందుల్ని మనం వెలిగించుకోవాలన్నమాట ఆవు నెయ్యి పోసిన ఆ రెండు కుందుల్ని మనం వెలిగించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ మట్టి ప్రమిదని కింద పెట్టేయకూడదండి నేల మీద పెట్టకూడదు ఒక తమల పాకులో మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట నేను ఈ విషయం మొత్తాన్ని నేను డీటెయిల్గా నా నిత్య పూజలో చూపించానండి ఒకసారి ఎవరైనా చూడకపోతే ఆ వీడియోని తప్పనిసరిగా చూడండి లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన నైవేద్యం తయారైపోయిందండి ప్రతి శుక్రవారం రోజు పూజ చేసి లక్ష్మీదేవికి ఈ నైవేద్యాన్ని సమర్పించండి మీకు తప్పకుండా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అమ్మవారికి అత్యంత ఇష్టమైన ఈ బెల్లం పరమాణాన్ని నైవేద్యంగా నివేదించి పూజ అయ్యాక మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించాలండి నేను ప్రతి శుక్రవారము ఈ బెల్లం పరమాణం చేస్తూ ఉంటానండి అప్పుడప్పుడు అయితే నేను పులిహోర కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఈ శుక్రవారం అయితే నేను ఈ బెల్లం పరమాణం చేశాను అది మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట 
సో మీరు కూడా ఈ బెల్లం పరమాన్నాన్ని లక్ష్మీదేవ అమ్మవారికి ప్రతి శుక్రవారం నైవేద్యంగా చేసి పూజ గదిలో పూజ చేస్తున్నప్పుడు నైవేద్యంగా పెట్టండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్